darubini ya jamii. Karibu katika kipindi hiki cha darubini ya jamii kipindi ambacho kinakupa nafasi wewe kujifunza masuala mbalimbali yanayotokea katika jamii. Leo niko katika jiji la Tanga na hapa ni shule ya msingi Pongwe iliyoko katika jiji hili la Tanga. Na hili ni bweni ambalo limezinduliwa rasmi na waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi e, Suleman Jafo ikiwa ni kwa ajili ya watoto wenye ulemavu wa ngozi pamoja na uono hafifu bweni la wavulana katika shule hii ya msingi ya Pongwe. Na kwa kuanza kipindi chetu basi waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi Suleman Jafo alianza kwa kuelezea umuhimu wa wadau mbalimbali ambao wamejitokeza kwa ajili ya kusaidia bweni hili na misaada mingine mbalimbali ambao ni taasisi ya maendeleo ya jamii CDTF kwa kushirikiana na E, shirika la ndege la Emirates Airline Foundation ambao kwa jitihada kubwa wamefanikisha ujenzi wa bweni hili. Basi haya pamoja na mengine mengi utayapata katika kipindi hiki cha darubini ya jamii na kusi uwe nami tangu mwanzo mpaka mwisho kipindi hiki naitwa Esther Amandu Sizelamula. Karibu. Taasisi ya maendeleo ya jamii CDTF tangu kuanzishwa kwake mwaka afti samia sitini na mbili imeendeleza falsafa ya kusaidia juhudi za jamii kwa kuona jamii ndio muhimili mkuu wa kutambua na kusuluhisha matatizo yao CDTF ikiwa wakala wa kuwezesha utekelezaji. Hii ndio ilivyokuwa kwa jamii ya pongwe ambapo walibaini mahitaji na kuomba kushirikiana na CDTF. Baada ya CDTF kutambua mahitaji ya wananchi wa Pongwe haikuwa na rasilimali za kutosha. Ndipo ilipoona umuhimu wa kuhamasisha rasilimali za kusaidia utekelezaji kwa kuandaa mchanganuo wa mradi na kuasilishwa Emirates Airline Foundation ya Dubai. Pamoja na jitihada za CDTF katika kusaidia shule ya msingi Pongwe katika masuala mbalimbali ikiwemo elimu. CDTF imekabidhi rasmi bweni la wavulana la wanafunzi wa shule msingi Pongwe. Waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi Suleman Jafo ndiye aliyefungua rasmi bweni hilo. Ameanza kwa kuelezea na kuhamasisha wadau wengine kusaidiana na walio na jitihada kama za CDTF na Emirates Airline Foundation. Ya kwanza ni shukuru kwa sababu ni shukuru hapa leo tumekuja katika uzinduzi wa ili bweni la wavulana na na wenzetu wa CDTF wamefanya kazi kubwa sana kwa sababu tukijua hapa kuna watoto walemavu na watoto hawa sio watanga isipokuwa ni watoto wanatoka maeneo mbalimbali wamekuja hapa kwa ajili ya kuhakikisha kama wanapata sehemu rafiki ya kuweza kusomea hasa katika swala zima la usalama wao na hasa wale watoto ambao wengine utakuta ni wana, wana albinism kwa hiyo jambo hili ni, ni fundisho kwa wadau mbalimbali nafahamu wadau mbalimbali wanajitoa sana nchini hapa katika sekta elimu lakini hata hivyo lazima ni, wa, ni, ni waombe wadau waendelee kushirikiana na serikali kuiga mfano kama wenzetu wa Emirates na CDTF ambayo wamekuja kuweka jambo kubwa sana la kujenga bweni kwa ajili nao. Kwa hiyo naomba ni niwasihi wadau wote tuweze kushirikiana na serikali kwa sababu serikali haiwezi kufanya kila kitu. Nadhani tukipata michango ya wadau itasaidia sana katika kuhakikisha tunapeleka juhudi za wananchi mbele. Pongwe ni kituo kinachojitahidi kutoa huduma ya elimu yenye mahitaji maalum. Hata hivyo kinakabiliwa na changamoto kadhaa. Nini mpango wa serikali kwa kituo hicho ambacho kinapokea watoto kutoka sehemu mbali mbali za Tanzania? Mpango wetu ni kwamba kwa hali nilivyoona hapa lazima tufanye juhudi ya kutosha. Wenda kabla Januari kuna kazi lazima ifanyike hapa Mungu akijaria. Ambao kazi kubwa ni kwamba lazima tuongeze bweni lingine lenye capacity ya kuchukua watoto takriban tisini na nane. Lakini hata hivyo tuongeze vyumba vya madarasa kwa sababu hapa hii ni, ni, ina, ina, tuna, tuna, ni, ni inclusive. Kuna watoto wenye ulemavu na watoto wengine ambao wa kawaida kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ule ile watoto waweze kuchanganyika vizuri waweze kushirikiana katika masomo. Na, na, na hili ina maana kwamba kutokana na hali iliyojitokeza idadi ya madarasa vyumba madarasa ni vichache. Kwa hiyo kama serikali tutaangalia hapa katikati tutafanya kila liwezekanalo japo tuje kuongeza vyumba vya madarasa visivyopungua vitatu lakini lazima tuje kuongeza mipango miundombinu ya vyo ili mradi watoto wetu wapate mazingira rafiki kwa kisha kwamba wanapata ma, ma, mazingira miundombinu inakamilika ili mradi watoto waweze kusoma vizuri. Leo ni Msimbe. Ni mwenyekiti wa bodi ya taasisi ya maendeleo ya jamii CDTF. Anaiambia nini jamii kuhusu watoto wenye mahitaji maalum ikizingatiwa kuwa taasisi hiyo imeweza kupiga hatua kubwa katika kusaidia miradi tofauti. Taasisi hiyo wakati inaanza ilikuwa haina pesa nyingi ilikuwa na hela kidogo sana lakini kwa sababu serikali iliona kwamba ina mwelekeo mzuri 
serikali ikachangia rasmi katika taasisi. Majengo, kuna jengo moja liko Dar es Salaam pale sasa hivi ndio lakini ni jengo litolewa na serikali kwa taasisi. Na ni kweli hii ni NGO lakini NGO hii ina tofauti kwa sababu viongozi wa serikali walishiriki kuanzisha na hata kutafutia rasmi kwa sababu walichokuwa naona haikuwa ya kutoa lakini ilikuwa ya kuwezesha ili watu kile walichokuwa nacho kidogo wakiweka pamoja kinaweza ikachangia kuondoa watu zao kwa hiyo inakwenda taasisi yetu tangu mwanzo inakwenda na misingi ya kujitegemea hakuna maendeleo mazuri kama yale yanayopatikana kujitegemea tena yana uhakika kwa sababu ukienda kwa kutegemea utakuwa na uhakika hapa hapa umefika leo hapa unakuta kuna wanzetu walitangulia hapa walianza kutengeneza bweni sisi tulikuwa tulikuwa tutengeneza bweni la wasichana lakini baadaye tukaambiwa wasichana tayari wana bweni nao limeshaanza kujenga kwa hiyo sisi tukasema basi wacha tujenge la vlana wote sote wetu lakini kwa sababu tunategemea ile bweni mpaka leo hapa na mimi bado inanishangaza bado inanishangaza kwamba ari ya kujitegemea miongoni mwa jamii yetu imefifia. Imefifia sana. Lakini katika maeneo mengine ambayo wao wanaona ni kipaumbele wanafanya sana. Kwa hiyo kwa wakuta wanachangiana harusi milioni 20, milioni 30, 40 hivi zile hata hapa Tanga mimi naamini wanafanya. Hivi wakifanya harambee kama hizo wakachangishana hilo bwana la sasa itaisha itashinda kuisha uweze kuendelea kumtegemea mfadhili kwa sababu na yeye anayo mambo yake ya kipaumbele lakini kama ingekuwa kujitegemea dhana ile ipo wala unaweza kusema tunakushukuru umetuanzishia tutamaliza kwa hiyo leo hii tumekuwa tunazungumzia wasichana na wanawake wao wazuri wanawana wana mambo yao lakini kwa sababu ya utegemezi sasa hivi wasichana halipo kwa hiyo niseme kwamba taasisi yetu mwelekeo wake si kutoa kwa sababu hatuna eh, na tangu mwanzo tulikuwa tunapata rasilimali kutoka ama serikalini au kutoka kwa fadhili na viongozi wetu wa kitaifa walikuwa wanasaidia katika kuhamasisha rasilimali hasa mwalimu alikuwa na hata kidada nje anajiambia injuries analeta fedha katika taasisi hii kwa sababu mwelekeo wake ni mzuri alikuwa anajenga watu Hawani baadhi ya wanafunzi wa shule ya msingi Pongwe. Wanaelezea furaha yao baada ya kukabidhiwa rasmi bweni hilo la kisasa ikiwa ni pamoja na mahitaji mengine walionayo. Kwa kweli mabweni letu bweni letu lime lime limeshaweza lime kukamilika lakini kwa kweli be, bado bweni moja ambayo limekamilika lime bweni la vlana lakini bado la sana alijakamilika. Kwa hiyo kwa kweli bweni la vlana yani wakikaa manake bweni lile aloka na kaa zamani lilikuwa bado lina joto lakini kwa sasa hivi akikaa bweni hili jipya wanaweza kuwa na, fara, na na hewa safi wanajionea raha kwa kupata bweni jipya lakini pia si wenyewe bado mahitaji mengine ya shule bado hayajakamilika ikiwemo ni madaftari kwa sisi hapa albino kofia rosheni miwani ya kuonea mbali telescope na lens kwa kweli bado tunaomba tusaidiwe kama tunaomba waniniliu wafadhili wengine waweze kujitokeza aweze kutusaidia shule ya msingi Pongwe. Katika shule yetu ya msingi Pongwe mahitaji bado yanahitajika. Tunaomba wadau wengine wajitokeze wamalizie. Kuna vifaa ambavyo havitosheleze hapa shuleni. Ma, ma bweni la wasichana bado halijaisha. Uzio bado unahitajika. Na wenzetu hawa wasoona ma, mashini na stylus bado ni ndogo hapa shuleni kwetu. Kwa tunaomba wadau watakaposikia tangazo hili wasogee na sisi watusaidie. Viatu, nguo na mafuta ya kujipaka, lotioni kwa albino lotioni na kwa wa Afrika wanahitaji mafuta ya kujipaka. Tunaomba serikali tusaidie kwa watu wenye elimu maalum. Shule yetu ina shida mbalimbali. Kiwemo uzio, madarasa na vifaa vya kusomea kwa wenzetu wanaotumia kwa wenzetu wasiona kabisa mashina ni kidogo na karatasi za kuandikia. Tunaiomba serikali serikali ituangalie sana kwa watu wenye 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 elimu maalum. Tunafuraha kubwa sana kukabidhiwa bwana la vlana na bado bwana la wasichana. 
Tunaomba mashirika mengine atusaidie kujenga bwana la wasichana. Jambo hili ni jambo la wadau mbalimbali waweze kushiriki kama wenzetu wa Finance DTF ndio maana nimetoa maelekezo kwa 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 katibu tawala wetu wa, 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 wa mkoa wetu wa Tanga kwamba tuna wadau wetu hapa ambao wapo wa Tanga Cementi na wenzao wa Rhino na Ndaina Kilimanjaro na wengine kwamba wako hapa Tanga sasa haiwezekani hata siku moja eneo kama hili ambalo lina watoto wana changamoto kubwa wanataka msaada then hapa tuna viwanda vya cementi ndio najua kwa maeneo mbalimbali mimi nina shida kubwa sana ya miundombinu katika mchi nzima na nashukuru na, na kwa msaada wao katika mchi nzima umekuwa mkubwa sana katika maeneo mbalimbali ya ujenzi sasa miundombinu ya vyo, madarasa maofisi wameshiriki hivi lakini sana nataka sasa sasa hivi waweze kuhakikisha kunisaidia katika eneo hili la shule ya, 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 ya msingi pongwe waweze kutupatia simenti mimi naamini tukipata mifuko 1000 hapa ya simenti itatusaidia sana ndio maana kwa nimezungumza pale angalau hivi viwanda vitatu kila kiwanda kimoja kitupatia karibu ni tani 25 maana tani 25 maana ni tani 75 tutakuwa na mifuko ya kutosha takriban mifuko zaidi ya 1000 mifuko zaidi ya 1000 tunazungumzia tofauti zisipungua 1030 naamini swala la fence tutafikia mahala pazuri kwa najua kwamba wakitoa mchango wao huu na hata transport cost hapo ni karibu zaidi utasaidia lakini wao itakuwa kama sehemu moja ya jambo la ibada watalifanya kwa kwa mustakabal watoto hapa na unje kuishi hapa kurugenzi mtendaji wa CDTF Henry Mgingi anasema malengo ya mradi ni kuwalinda wanafunzi wenye uono hafifu na wenye ualbino kutokana na majanga mbali mbali wa wapo shuleni kama inavyoelekezwa katika sera mbali mbali zinazowagusa watoto malengo ya milenia na dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025 kuhakikisha wanafunzi wenye ualbino na uono hafifu wanapata huduma za kimatibabu kwa urahisi kuhamasisha jamii na wadau wengine kubadilisha mitazamo na kujua umuhimu wa kuwasaidia watoto wenye ulemavu mbali mbali ikiwa ni pamoja na kushirikiana na serikali pamoja na wadau wengine kubuni mifumo mbadala ya kudhibiti mauaji ya albino na watoto wasio na uwezo wa kujihudumia. Kwa kweli baada ya hatua hii ambayo tunaifanya nafikiri kiutaratibu ki tutaketi pamoja na management au kamati ya shule kufanya tathmini ya hatua tulifikia na tutawashirikisha wenzetu wa GG baadaye tutaona maeneo gani ambayo yanahitaji kufanyiwa kazi kwa pamoja tukishakubaliana tutaona ni namna gani tunaweza tukafanya ili kuweza kuwaweka katika hali nzuri hao watoto ambao tumeanza na msaada huu ambao tumefikia hapo hapo wanasema ukiwa na ngoma kwa kawaida ili ngoma ichezwe vizuri eh huwa wanasema mwenye nyum, mwenye ngoma lazima aanze kucheza sasa ninapozungumza hii nina maana kwamba tutaanza kutafakari na kuona ni namna gani jamii inayozunguka pombe itakapoweza kulipokea hili alafu wao watafakari ya pamoja wakashiriki kuona namna gani tunaweza kukawasaidia hawa watoto kwa pamoja kwa sababu mara nyingi eh, maendeleo yatakuwa endelevu endapo wale wahusika kama jamii inayohusika inashirikishwa kikamilifu na inatambua tatizo linaloguswa watoto na kisha kuweka njia za kuweza kutatua kwa hiyo tuna imani baada ya kuwashirikisha tena wananchi wetu wa Kongwe na Sajidi la Tanga na wadau wengine ambao wanaizunguka Tanga tuna imani kwa pamoja tutaamua kitu ambacho kitaweza kuisaidia shule hili ili iweze kuwa ya kisasa lakini iweze kutoa mahitaji ambayo ni haki kwa watoto na kupata mazingira rafiki ambayo yatasaidia kuweza kujifunza kikamilifu Ah swala la mbele kwanza tupende kushukuru serikali ya awamu ya tano tumshukuru mheshimiwa rais kwa initiative zake kwa juhudi kubwa tufahamu kwamba uzamani mtoto katika swala zima ili alikuwa akiondoka sekondari lazima alipie gharama zote na ndio maana tulikuwa wakati mwingine utakuta watoto hata wakifaulu mzazi alikuwa anadiriki kumwambia mtoto wake kwamba ukienda katika mtihani usijibu vizuri mtihani kwa sababu sina gharama za kufundisha tulikuwa tunashuhudia kwamba watoto wanaondoka katika vyumba vya mitihani wengine hawajalipia ada za mitihani mitihani inatoka hata matokeo hayo hayaoni kwa sababu hawajalipia gharama za mitihani vyote hawapati lakini baada ya programu ya elimu bure ambayo na sasa hivi tunaona karibu bilioni 20.7 kila mwezi. Ambayo hiyo constant kila mwezi bilioni 20.7. Utakuja kuona kwamba 
gharama mwanzo zilikuwa zinawakwaza wazazi sasa hizi hazipo ninajua gharama hiyo haija hawezi kumaliza kila kitu lakini tumepiga hatua moja kubwa sana kutumia takriban shilingi bilioni 200 kwenda bilioni 300 kwa mwaka kwa ajili ya programu ya elimu pekee yake sio jambo dogo ni jambo kubwa sana kwa hiyo mpango wa serikali kwa kisha majambo tunaliboresha na kama kuna mapungufu hapa na pale maana ndio jukumu la serikali kubaini kwa kila tunapofanya tunafanya assessment wapi tuboreshe zaidi vizuri kiangalia serikali initiative kutoa ku support to program kwa ajili kulalipia ada wanafunzi wanaenda vyo vikuu takriban bilioni 427 zimetengwa na serikali hizi bilioni 200 plus zimetengwa na nani kwa ajili ya program bora acha swala zima la miundo mbinu tunaoboresha shule kongwe zote 89 kila shule tunapeleka zaidi ya shilingi bilioni 1.8 kuanzia bilioni 1 mpaka bilioni 1.8 kama mfano shule ya sekondari ya Tanga Tech kwa tupeleka karibuni bilioni 1.8 tunaimarisha shule zote. Kwa hiyo ni jukumu kubwa la serikali tunafanya kazi kwa nguvu zote lengo kubwa kuhakikisha elimu yetu ya Tanzania inaweza kwenda mbele na tuhakikishe shule yetu elimu yetu inakuwa bora. Vijana tuweze kuona wanapata elimu vizuri na mshawishi siku hiyo katika soko la ushindani. Katika shule hii tuna shida nyingi. Moja hapa shida hizo ni madarasa na uzio kwa ajili ya usalama wa wazungu wa albino. Na, ny, na nyinginezo ni kartasi za kuandikia nukta nundu na vifaa vya kusomea na vitabu kwa ajili ya kusomea. Weni tumeliona, ni weni nzuri, na hathi, tunafraia. Waja, watu waja jitokeza kwa ajili ya kujenga weni jingina la asichana. Mana haki wanakari katika semu ndogo ambayo haina, haina ubora zaidi kuliko weni ilo. Ni shukulani kubwa sana kuzati ambazo tunajitoa kwa misada hii. Na pia tunapenda kusema kwamba watuongeze tena lingine bweni na ni bweni la, na ni la wasichana. Hatuna bweni la wasichana. Majengo tulionayo wa sabi ni machakavu sana. Kwa tu kwa tunaomba msada tena wa bweni lingine. Na pia maji pia tunaukosefu wa maji. Tungependa tena tuongezewe maji ili waweze tuweze kupata huduma kiwanja cha michezo tulicho nacho ni kidogo sana tunaweza tukapatiwa eneo kubwa la kiwanja cha michezo ya haya ali mafita ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi pongwe bweni hili ndugu zangu kama mnavyoliona ni bweni jema zuri la kisasa kwa kweli tunafanya tunasema ni fahari kwetu wana pongo lakini pamoja na hayo shida ya wavulana itakuwa imetatuka kiasi fulani bado tuna shida kwa watoto wetu wa kike ambao ni wasiana. Wao vile vile wanahitaji bweni la kisasa kama hili. Lakini kwa kuwa tayari tulishaanza kwenye mchakato wa kutafuta uwezekano kupata wahisani wa kuweza kutusaidia, serikali pekee kama serikali haiwezi. Tuna wenzetu kutoka ni wanachuo kutoka chuo cha Texas Marekani wameanzisha bweni lao hili la watoto wa kike ambalo bado halijakamilika. Lakini hata hivyo ni muda mrefu toka walianza. Nadhani kuna matatizo yamejitokeza wameshindwa kulikamilisha kwa muda. Tuombe mwisani yoyote ndugu yoyote atakayejiona kwamba ana uwezo kuweza kusaidia kumaliza ile bweni ikiwa hata kama ni halmashauri yenyewe hebu tulifanyie kazi ili yandane sambamba na hili lilofunguliwa kwa sababu sasa hivi tayari tutakuwa tumejenga em, picha fulani kwa watoto wa kike wasema wa fulani ndio wanaojaliwa kuliko wa kike kwa hiyo kama na lile takamilika ndani ya miezi hii kabla ya kufungua shule mula, mula ujawe itakuwa ni bora zaidi lakini pamoja na hayo Ni shukuru sana 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 ndugu zetu wa CDTF kwa muono huu walioona si hili tu wametusaidia paka sasa hivi tuna usafiri usafiri ambao sio usafiri tena kubahatisha ni usafiri mzuri ambao unatusaidia watoto wetu wanaopata tatizo la kiafya tunawapeleka wakati mmoja pamoja na walezi wao hospitali tofauti na ilivyokuwa awali tunaomba serikali wafadhili wengine waweze kujitokeza waweze kumalizia maneno yao mahitaji mengine Tunaomba watu wote mkiona mtu anayasika mwenye ulemavu ambaye hana sehemu ya kusoma tunaomba mtu yeyote atakaye mpata mtu mwenye ulemavu amlete shule ngo tunamkaribisha Mahitaji mengine ambayo tunahitaji kwamba ni mavazi Mavazi tulionayo yatosherezi kama viatu yeboebo na vitu mbalimbali ambavyo ni vya kuvaa sababu kuna wakati tunaenda misikitini makanisani Unakuta nguo tulizo nazo azidania azito, azitoshi. Kwa tu kwa tunaomba watuongeze. Watupatia misada hiyo. Mimi nafikiri kuna njia ambazo zinazo zikafanya. Mtu mmoja mmoja, vikundi, lakini vile vile hata taasisi za dini. Kuna maeneo ambayo tumeona watu wameshaanza kwa mfano 
kuna parokia sitaki kuitaji lakini wale baada ya kuona umuhimu wa watoto kama hawa wao wana watoto yatima wameweza kuandaa siku maalum ambayo wanahamasisha waamini wao wanakuja wanachangia vitu mbalimbali fedha na kula chakula cha pamoja na wale watoto kwa hiyo njia kama hizi zikitumika tunaamini kabisa hata hapa kwa Kongwe inawezekana kwa maana taasisi za dini kuna ambazo zinaweza zikafanya hiyo katika utaratibu wao watu binafsi wanaweza wakali wakajitolea wakaleta vitu mbalimbali ambavyo vinaweza vikawasaidia watoto kwa mfano sabuni e, mafuta hivyo vitu vidogo vidogo inawezekana kabisa lakini tunafikiria sisi zaidi kama CDTF kwa maana kuna siku ambayo na hasa huwa inakuwa mwezi Novemba kwamba tushirikishe jamii kusema ni siku maalum ya kutoa chochote kwa watoto hawa kwa hiyo yule anayejisikia siku hiyo anaweza akaja akatoa na wote kwa pamoja ikiwezekana na kula chakula na hao watoto kwa pamoja kwa sababu hawa nao wanahitaji ukarimu lakini vile vile kuona kwamba wanajaliwa kwa hiyo inawezekana mwakani mwezi Novemba siku kama hii au tarehe tutakayokubaliana na wenyeji tukasema ni siku maalumu ya kutoa kwa watoto hawa kwa shule ya msingi ya Ponge ambayo ni watoto wanaohitaji mahitaji maalum watu wangu zaidi huko kwenye serikali kwa sababu wananchi utayari wanao utayari wa kuchangiana wanao ndio kama hao wanaochangiana kwenye harusi sasa ile ni kama ni kama volunteer yani inajitoka inatoka katika jamii zao lakini ili nguvu hiyo tuitumie kwa maendeleo vizuri sana serikali haina budi kufanya mambo fulani fulani na serikali katika kitabu za kitaimia inapaswa kuwa wezeshi inatakiwa kuwezesha wananchi wanaotumia na sio kujenga sio kuwafanya wananchi waitegemee serikali ah wanatakiwa wawezeshe sasa mmoja mimi nimekuwa mkurugenzi wa bandari ya jamii kwa miaka mingi sana kosa moja ambalo nadhani lipo ni kuto kuipa nafasi yake sekta ya maendeleo ya jamii kufanya kazi ya kuhamasisha watu watu hawa huko nyuma mafanikio ya kisomo cha watu wazima ili ili kuwategemea hao mafanikio ya mtu ni afya miaka ile ya 70 ili kuwategemea watu hawa na tulifanikiwa sana kisomo cha watu wazima miaka ile ya 80 sisi tulikuwa juu katika afya na tulipata kazi zaidi lakini wale watu ndio walikuwa nasaidia ile ni kwa ya taifa na taifa likawa linawezesha watu hao wakawa wanafanya. Leo hii watu hawa hata ofisi wakati mwingine hawana huko huko. Na wako hadi mashauri zote wapo. Lakini hawana ofisi, hawana vitendea kazi, hawana kichoto. Lakini hawa ni watu muhimu kama tunataka kuleta hali ya kujenga au kuifufua. Au sio kuifufua, ipo kuielekeza ili tuitumie kwa manufaa zaidi katika maendeleo yetu. Hawa ni watu muhimu. Sisi tunafikiri kwamba yatajitokeza yenyewe tu. Hayawezi kujitokeza yenyewe tu. Hawa watu lazima tuwape nafasi, tufanye kazi yao nzuri. Na tukifanya hivyo, hakika tutaona haya yenyewe. Lakini kwa sababu ambazo mimi sijui hizo. Unakuta wakati mwingine nafikiri kwa serikali inafurahi ikionekana kama vile wananchi wanaitegemea. Iko miradi inayoendelea kwenye serikali. Siwezi kuisema sasa sasa inawezekana ikaonekana kama na silaha na serikali yangu. Lakini iko mirani mingine tashira yake ni kuleta utegemezi na hili ni kosa kwa sababu hatuwezi kwanza ni shukuri jamii ya Pongwe utu wao ni mkubwa kwa sababu uendo leo unaona kwamba wananchi wa Pongwe hapa mjaa ni mapenzi yao makubwa sio kwamba watoto wa Pongwe tu wako hapa ni watoto wa Tanzania nzima wako hapa wanaotoka Geita wanaotoka Kisalawe kwangu wanaondoka wanaotoka Rufiji wanaotoka maeneo mbalimbali wote wako hapa wakichanganyana na watoto wa Pongwe lakini ukiangalia hapa unaona wana Pongwe wote wamejazana hapa kwa sababu wana utu ndani yao kwa hiyo jambo la kwanza kuenda kuendeleza ile swala la utu kama linofanya ni jambo jema lakini jambo la pili kwa sababu shule hii iko ndani ya jiji la, la Tanga. Na na hapa bado tuna mkurugenzi wetu wa jiji la Tanga. Nimuelekeze ni tu aiangalie kwa karibu shule hii hasa katika swala zima la vipaumbele sababu ina changamoto nyingi. Mahitaji yake tofauti na shule zingine. Hapa ina mahitaji maalum. Kwa hiyo mkurugenzi wetu kwa karibu zaidi aweze kuiangalia na changamoto zingine ambazo zitakuwa zime zimeongezeka tutaangalia kwa pamoja jinsi tufanye. Na ndio maana nimeona kwa serikali kuu lazima tutafanya katika kipindi cha sasa tuweze kutoa hizo baadhi ya fedha tutafute fedha tuje kujenga miundo mbinu ziweze kwenda mbele. Lakini ushirikiano wa karibu zaidi kama nilivyozungumza mwanzo kuomba wadau wetu wa viwanda simenti wapeleke hapa simenti na maana hapo wakati mwingine itahitajika nguvu za wananchi katika njia moja au nyingine uchimbaji wa wananii wa, 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 wa msingi na mambo mengine 
Kwa hiyo lazima tushirikiane kwa pamoja kwa kisha shule hii inaimarika. Na tukipata model school ambayo tumesema Pongwe inakuwa ni shule ya mfano singine kuna kulinganisha maeneo mengine. Itakuwa ni jambo la ufali kwetu sisi sote. Mtazamaji wa la kupili ya jamii. Hili ni bweni la wavulana katika shule ya msingi Pongwe. Watoto hawa ni wale wenye mahitaji maalum hususan wenye ulemavu wa ngozi pamoja na uono hafifu. Na ni msaada uliotolewa na taasisi ya maendeleo ya jamii kwa kushirikiana na Emirates Airline Foundation. Hawa ndio walio husika moja kwa moja katika kufadhili mradi huu ambao umekabidhiwa rasmi. Sasa mtazamaji, ni jukumu la kila mmoja wetu kuhakikisha kwamba watoto wenye mahitaji maalum katika sehemu mbalimbali hapa nchini wanahitaji kutazama upya. Wanahitaji kupatiwa misaada ya hali na mali ili na wao waishi kama watoto wengine katika nchi ya Tanzania. Kwa leo sina la ziada. Ni kushukuru sana kwa kuchukua muda wako mwingi kuwa nami tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha darubini ya jamii. Basi nichukue nafasi hii pia kukukumbusha kwamba watoto wenye mahitaji maalum wana uwezo mkubwa wa kupatiwa elimu na mahitaji mengine yote ya msingi ni jukumu letu sote taasisi mbalimbali mashirika serikali pamoja na mtu mmoja mmoja na wafanya biashara uweza kuangalia kwa jicho la huruma watoto hawa na kuwasaidia ulikuwa nami Esther Amanu Sezelamula asante sana na kwa heri